Tinc una anècdota que em va passar en un míting polític. Vaig pujar a dalt d'una petita tarima, al costat de, del, del ponent important que hi havia, no? i de cop i volta sento que com uns cops en el braç esquerre, i paf, paf, i em giro i veig dues senyores que m'estaven pagant amb una bandera catalana perquè marxés d'allà perquè els estava tapant visualment el polític que elles feia dues o tres hores, que s'havien, segur, bueno, s'havien assentat en allà i que havien demanat lloc des de feia dues o tres hores i que els havia costat molt trobar lloc a primera fila i que ara venia jo i els estava tapant. No? I vaig pensar, dic, senyora, dic, estic fent una feina, estic interpretant per un grup de sorts que hi haurà aquí davant i dic, no, puc, no puc sortir d'aquí. I van començar a, a cridar-me, a insultar-me durant tot el míting. I quan van acabar al final de tot, es van aixecar de peu i amb la bandera anaven donant-me cops de bandera fins que em van fer fora, no? Doncs tota la vida m'ha agradat molt el teatre. Ja des de molt petit em disfressava, de molt petit em maquillava, feia entrevistes de ràdio i de televisió a la meva habitació, feia de presentadora amb el pijama, em pintava els llavis de vermell i a vegades em posava sabates de tacó i anava per tota la casa amb sabates de tacó agafava el micro i feia veure que cantava i feia concerts i això és una cosa que ja he nascut amb ella des de molt petita. Sempre m'han portat a veure espectacles, tant de música com de, de, d'espectacles infantils. I és algo que a mi, encara que pugui entendre més o menys d'obres o de gèneres, és algo que a mi em diverteix molt. I quan estic dalt de l'escenari interpretant algú altre, m'ho passo tan bé que m'oblido de tot, dels problemes, t'oblides de tot, de, de la vida, de qui ets, de, de què has esmorzat. Uh, per mi el teatre significa poder ser algú altre, uh, poder en aquell moment deixar de ser tu i posar-te una màscara, una peluca, un maquillatge concret i Quanta jugar gent. a ser un altre. I això per mi és molt i molt divertit. I surt que era perquè cinc. et poses a prova a veure com ho pots fer per plorar, per riure, per ser un personatge molt desagradable, per ser moltes coses diferents a lo que tu pots ser. I és jugar a tenir moltes personalitats diferents. De petita em vaig apuntar... Bueno, em van apuntar a solfeig, vaig estudiar piano. La música sempre ha estat dintre la família, el meu pare també toca instruments i hem crescut amb música. Fins que, bueno, més de gran vaig estudiar cant líric, jazz, i va ser quan estudiava jazz que la professora va donar el meu telèfon a un grup de música que buscava en cantant. Em van trucar un dia, estava a casa meva, i no sabia ni quin grup era, simplement em van dir que em preparés tres o quatre cançons. Vaig arribar allà, me les vaig preparar com vaig poder al cap de dos o tres dies. I em van agafar el grup de The Pepper Pots. Vaig entrar i va ser un antes i un després. Va ser un antes i un després perquè realment l'oportunitat que se'm va donar allà dintre per poder treure més veu, per poder aprendre a cantar dalt de l'escenari, per poder viure gires, concerts, entrevistes a la tele, a la ràdio... Va ser impressionant. Una de les meves frases preferides és «Qui no arrisca res, ho arrisca tot». Perquè el fet de no arriscar-te a la vida, a fer les coses que realment vols, o arriscar-te per... És igual el que cobraràs, o és igual el que pensaran de tu, o arriscar-te a ser qui ets i a voler treballar del que realment t'agrada, és un risc que a vegades hi ha molta gent que no vol córrer i prefereix sentar-se darrere d'un escritori i guanyar un sou fix a cada mes. El fet d'arriscar-te eh, és una aventura, és un viatge molt llarg que pots explicar-lo quan ets més gran, i és a mi el que m'interessa, quan sigui velleta poder-los dir als meus nets, mira, potser no he guanyat tants de diners, però he sigut molt feliç amb, amb les feines i amb la meva vida que he tingut.